Bueno, vamos a dar inicio a la ponencia. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos participantes. Mi nombre es Darlene González Zurita y soy miembro del Comité de Dinámica e Interacción del Med Passion Community. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar al ponente Omar Antonio Barberena García, quien es licenciado en Psicología con énfasis en Clínica, el cual nos dará el tema de salud mental en el contexto de COVID-19. Antes de comenzar, recordarles que la ronda de preguntas se estará realizando al finalizar la ponencia. Y bueno, sin más que decir, le cedo la palabra, licenciado. Muy buenas tardes eh, a todos. Eh, gracias, Darlene, por eh, la introducción. En efecto, mi nombre es eh, Omar Antonio Barbera García. Soy originario de Nicaragua, licenciado en psicología con énfasis en clínicas. Bueno, para mí es un placer eh, tener la oportunidad de eh, poder estar al frente de esta exposición sobre un tema muy, muy importante, como es la salud mental en el contexto de la COVID-19. Así es que espero puedan, eh, puedan aprovechar al máximo esta eh, ponencia y si tienen alguna pregunta la pueden plantear eh, y dejarla para el final. Ok, eh, vamos a pasar a la siguiente lámina, gracias. Y vamos a iniciar repasando el concepto de salud. Yo creo que es eh, pertinente, antes de entrar en materia, que podamos recordar o, o en su defecto aprender lo que eh, implica el constructo salud. ¿Qué es la salud? Veamos una definición eh, formulada por la OMS, la cual define salud de la siguiente manera. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Qué importante es tener presente lo que la salud en sí envuelve. Y si eh, notan, la salud no solamente se define como eh, el, el completo bienestar físico, como podrían pensar muchas personas aún en pleno siglo XXI. No, la salud abarca como parte integral y fundamental a la salud mental. De hecho, no puede haber eh, salud allí donde no hay salud mental. La salud es un constructo holístico, integral, eh, inclusivo, que abarca no solamente la salud física, sino también la salud mental. Y esto es importante eh, para poder determinar si una persona goza de salud o prescinde de ella. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es la importancia de la salud mental? Todavía existen muchas personas que no, eh, no le dan la debida importancia, el debido valor que la salud mental eh, comporta. Y por ello necesitamos seguir psicoeducando a todas las personas, sobre todo a aquellas que no tienen acceso a este tipo de información tan importante. Bueno, en los últimos años se ha reconocido cada vez más el importante papel que la salud mental como tal, ¿verdad?, desempeña en el logro de los objetivos de desarrollo mundial, como lo ilustra la inclusión de la salud mental en los objetivos de desarrollo sostenible. La salud mental está directamente relacionada con el progreso, con el crecimiento económico, con el avance tecnológico, con el bienestar de las sociedades. 
de tal suerte que eh, aquellas sociedades que gozan de, de, de calidad en cuanto a salud mental, pues van a ser sociedades más resilientes, van a ser sociedades más avanzadas. Así que no se puede perder de vista la importancia de la salud mental, ya que está eh, directamente relacionada con el progreso de la sociedad. La ausencia de la misma, cuando no hay salud mental, cuando no se tiene salud mental, pues va a llevar a que las sociedades que está compuesta por familias, por personas, pues eh, se vean eh, dificultadas en su progreso y desarrollo. Así vemos, por ejemplo, que la depresión es una de las principales causas de discapacidad. Así, asimismo, la depresión, y pronto será, de hecho, en algunos lugares ya lo es, la causa número uno de discapacidad laboral. Así que muy importante la salud mental porque cuando no se da la debida atención a este aspecto tan importante de la personalidad, pues eh, los niveles de depresión van a aumentar y con ello también tenemos, por ejemplo, el suicidio. Y en este caso el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 25, a 29, perdón, años de edad. Imagínense qué tan importante es la salud mental. Eh, incluso las personas que sufren de un estado psicológico deteriorado, significativamente deteriorado, van a ser personas que según estadísticas van a vivir por lo menos dos décadas eh, menos que las personas que gozan de salud mental. Así que es muy importante la salud mental. Literalmente, como dice la lámina, es una cuestión de vida o de muerte. Así que tenemos que cuidar nuestra salud mental. Siguiente lámina. Ahora, relacionemos el tema de la salud mental con el fenómeno que estamos viviendo desde el año 2020, la pandemia, la COVID-19, y veamos algunos datos interesantes. Sabemos que el miedo, que la preocupación, que el estrés, que la tensión, que la preocupación inclusive, son experiencias psicológicas y fisiológicas completamente normales. El miedo es necesario para la supervivencia. El miedo es adaptativo. El estrés es imprescindible para poder llevar a cabo muchas tareas que nos demandan un, eh, un esfuerzo mayor del, del normal. Por lo tanto, estas emociones y estas experiencias psíquicas son completamente normales. No obstante, no obstante, cuando sufrimos del impacto de una pandemia como, como lo es la COVID-19 y ese estrés se cronifica, la ansiedad se torna patológica, el miedo da lugar a las fobias, a, 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 al, al, al terror, al pánico, pues el panorama se torna preocupante. Además del temor de contraer el virus, naturalmente muchas personas tienen miedo tanto de contagiarse como de contagiar a otros. Eh, en el caso de una pandemia tan mortal eh, que ha cegado tantas vidas como esta, eh, los cambios significativos en nuestra vida diaria, que son cambios que han venido justamente a sumarse al problema de la pandemia. Es decir, eh, no solamente eh, nos estamos jugando la vida, literalmente, sino que tenemos que adaptarnos a una serie de cambios que no teníamos eh, que no contábamos con ello y que de pronto a partir 
del año 2020 comienzan a darse como cuestiones necesarias de, de suma importancia y estos cambios van también a repercutir en nuestra salud mental y nos referimos a cambios como el distanciamiento social, eh, la cuarentena, eh, el uso del mismo de la mascarilla, eh, las clases en línea, el trabajo eh, a distancia o teletrabajo y todos estos cambios van a ser eh, un agravante en la situación que eh, los seres humanos estamos viviendo en el contexto de esta pandemia. Ante las nuevas eh, realidades del trabajo desde casa, el paro temporal, la escolarización en línea eh, de los hijos, la falta de contacto físico con otros familiares, amigos, compañeros, es importante ante todo esto, ante todos estos factores de riesgo, es importante que no descuidemos nuestra salud mental, así como la física. Siguiente lámina, por favor. Veamos ahora un poco sobre el impacto psicológico del eh, de la COVID-19. En relación con eh, el COVID-19, algunos investigadores y autores, entre ellos Brook, eh, han realizado una revisión del impacto psicológico de la cuarentena y para ello se han valido de ciertas fuentes de datos, eh, en este caso Brooks se ha valido de tres bases de datos electrónicas para su estudio. En la mayoría de los estudios revisados se encontraron los siguientes hallazgos. Número uno, efecto psicológico negativo. Añadamos al problema de salud eh, pública eh, en lo que concierne a, a, a la salud física. Añadámosles a ello... Eh, los efectos psicológicos que ha generado la cuarentena, que ha generado el confinamiento, que ha generado esta medida necesaria, pero que a su vez ha traído efectos secu eh, secundarios sobre la psique humana. También tenemos síntomas de estrés postraumático. Esto ha sido literalmente crítico. Ha sido... Eh, un trauma en la psique de muchas personas que no contaban con vivir eh, una experiencia tan, tan alarmante como la que estamos viviendo. También tenemos la confusión, el enojo, sobre todo cuando recién se da eh, el brote de este virus y se conocía muy poco al respecto. En esos momentos los niveles de confusión, de enojo, el estrés, eh, los efectos psicológicos eh, adversos, etcétera, estaban todavía más eh, latentes. Entre los factores estresantes se pueden mencionar los siguientes. Una mayor duración de la cuarentena. Es decir, aquellas eh, sociedades que han experimentado eh, una cuarentena más prolongada, pues van a tener mayor propensión a sufrir daños psicológicos. Lo mismo, el temor en sí de contagiarse, ese miedo natural eh, de infectarse con el virus o de infectar a otros, pues también se suma como un factor de riesgo en cuanto a la salud mental. Tenemos la frustración y el mismo aburrimiento. La frustración de ver muchos planes eh, arruinados, de, de muchos proyectos de vida eh, eh, postergados y el aburrimiento por, por los cambios en la rutina que ha significado eh, la pandemia. Eh, tenemos igualmente 
eh, lo inadecuado del suministro, eh, sobre todo esto ha, ha, ha golpeado más a, la, a las familias económicamente más vulnerables, por supuesto, las pérdidas financieras, muchos han perdido su trabajo, mu muchos centros de, de trabajo se han reducido su personal, otros eh, literalmente ha cerrado, muchos se han ido a la bancarrota y todo esto, pues ha aumentado los índices de desempleo y con ello, pues, eh, la pobreza. Eh, el estigma, el estigma inclusive de tener un pariente o, o uno mismo de sufrir y haber sido contagiado eh, con el coronavirus, pues esto también es un problema con el que tiene que lidiar la persona y, y, y las familias que cuentan con un familiar eh, contagiado de COVID. ¿Por qué? Porque las sociedades muchas veces estigmatizan y aíslan a estas personas de una manera totalmente prejuiciada. Igualmente, algunos investigadores han sugerido efectos duraderos, lo cual resulta altamente preocupante. Antes de avanzar a la siguiente lámina, imagínense personas que ya sufrían trastornos eh, mentales. Imaginémonos a aquellos pacientes que han sido diagnosticados con el trastorno obsesivo compulsivo, eh, cómo esta situación de crisis mundial aumenta, exacerba, intensifica los niveles de ansiedad de personas como ellos. Entonces, eh, la salud mental no ha sido, eh, no ha sido eh, la menos afectada de ninguna manera, al contrario, creo que próximamente eh, el, el, los efectos negativos sobre la salud mental como parte de la crisis eh, pandémica que vivimos se van a ser cada vez más notorios. Miremos ahora algunos grupos poblacionales que son los más vulnerables. Todos estamos expuestos, todos corremos el riesgo de sufrir de algún tipo de, de, de problema emocional pero hay personas y hay grupos poblacionales que son aún más vulnerables. El brote de la COVID-19 resulta estresante para muchas personas. El temor y la ansiedad que causa esta enfermedad pueden ser agobiantes y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. La forma en que la población responde a la pandemia depende de sus antecedentes de los aspectos que lo diferencian de otros individuos y de la comunidad en la que vive. No obstante, las personas que pueden tener una reacción más fuerte al estrés es una crisis de este tipo, eh, perdón, en una crisis de este tipo incluye a ciertos grupos poblacionales más vulnerables, los cuales se mencionan a continuación. Veamos cuáles son esos grupos poblacionales más vulnerables. Tenemos, estos no son todos, eh, solamente eh, son algunos ejemplos. Los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente. Es decir, aquí hablamos de poblaciones vulnerables o más vulnerables en lo que a la salud mental concierne. Cuando hablamos de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, etcétera, nos referimos a aquellas personas que tienen bajo estas condiciones mayor susceptibilidad de sufrir eh, un trastorno mental o de que si ya lo sufre, este se agrave. Son las personas en primer lugar mayores y aquellas que cuentan con enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque estas mismas personas se saben más vulnerables son conscientes de que corren más riesgo, que la muerte podría ser más inminente en ellos, y por lo tanto eso aumenta los niveles de ansiedad, el estrés, eh, la preocupación crónica, y todo ello va minando, por supuesto, la salud mental. También tenemos a los niños y adolescentes. Eh, estos grupos etarios no son la excepción a la regla, sino que eh, en, en cuanto 
al cuidado de la salud mental, ellos también son eh, parte de estas poblaciones vulnerables. Las personas con trastornos mentales, es decir, aquellas que ya han sido diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental eh, crónicas, eh, incluidas las personas con trastornos por abuso de sustancias. Estas personas tienen más riesgo de, eh, de, de colapsar emocionalmente, tienen un mayor riesgo de tener una recaída, eh, porque puede ser que la persona pues, tenga un diagnóstico, pero se encuentre eh, estable, a lo mejor los síntomas han remitido, imaginémonos a alguien que ha sido diagnosticado con, con depresión mayor, pero que gracias a, a la psicoterapia combinada con los psicofármacos, pues se encuentra, eh, se encuentra bien. Pero ante este impacto sufrido por, por, el, por la COVID-19, la recaída es muy probable. También están aquellas personas que están colaborando con la respuesta al COVID-19, tales como los médicos, otros proveedores de atención médica y personal de respuesta a emergencia. Es importante este, eh, destacar este punto. Los trabajadores de la salud, los calenos, las enfermeras, el personal administrativo, todos aquellos que están laborando en una unidad de salud tienen un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de psicopatología asociada con el COVID-19. Es decir, el, el tener que atender a personas que literalmente se están muriendo y otras que, 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 que van a hacerlo eventualmente debido a la COVID y otros muchos que están debatiéndose entre la vida y la muerte, ver familiares eh, impotentes ante, ante la enfermedad de, de sus familiares. Todo ello aumenta la probabilidad de que los eh, trabajadores de la salud puedan mentalmente enfermarse. Vamos a la siguiente, por favor. Así como eh, tenemos grupos poblacionales que son más vulnerables que otros o que el resto de la población, también encontramos algunas circunstancias que son agravantes en el contexto en el que nos encontramos. Aquí, de igual manera, eh, vemos entonces que existen circunstancias en la vida de los individuos que pueden de alguna manera propiciar un mayor riesgo psicosocial ante la pandemia de la COVID-19. Entre estas circunstancias voy a mencionar solamente algunas de ellas, como son, por ejemplo, ser dependiente de bebidas alcohólicas u otra sustancia adictiva. Las personas alcohólicas, los, eh, los adictos a algún tipo de sustancia ilícita, pues eh, estas personas y estas circunstancias que envuelven a estas personas agravan la situación, propician eh, el riesgo psicosocial y... Eh, la probabilidad de que termine desarrollando otros cuadros psicopatológicos, además de la adicción misma a ciertas sustancias. También tenemos personas que deambulan por las calles eh, sin techo o con movilidad restringida. Es decir, las personas que han caído lamentablemente en la mendicidad, eh, personas indigentes que eh, pues dependen de la caridad pública, estas personas son más vulnerables bajo estas circunstancias que la población en general. Igualmente las personas con soledad no deseada o con la ausencia de redes de apoyo o que presentan una ausencia de vínculos con los que mantener una comunicación activa. Las personas que no cuentan con eh, una familia cohesionada o ni siquiera con una familia que son aquellos que viven una soledad involuntaria, aquellos que no cuentan con redes de apoyo, que no tienen un sistema social eh, 
que los apoye, que, que, que amortigüe el impacto, también corren un mayor riesgo. Los sujetos con escasos recursos personales para el entretenimiento o con baja capacidad o pobre acceso a la tecnología, esto es importante. Eh, el poco o nulo acceso a la tecnología puede generar en muchos jóvenes y en personas de todas las edades realmente eh, altos niveles de aburrimiento, de, 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 de un sentimiento de frustración, de impotencia, de confusión, eh, un aburrimiento existencial, de modo que también eh, pueden verse mayormente afectadas que la población en general. Eh, los individuos con una convivencia en entornos de riesgo, por ejemplo, aquellos que sufren violencia o aislamiento, y también con dificultad para comprender el estado de alarma y, por tanto, en riesgo de incumplir las normas de protección. Estos son también circunstancias que agravan la situación en el contexto de la pandemia. La siguiente lámina. Bueno, vamos a ir concluyendo haciendo énfasis en algunas medidas de autocuidado. Todos debemos de estar comprometidos con el cuidado de nuestra salud. Cuando hablo de, de la salud, recuerden que la salud es integral y que cubre tanto eh, el, el aspecto físico y fisiológico como el psicológico y emocional. Así que voy a hacer como psicólogo que soy, alguna sugerencia en lo que refiere al cuidado, al autocuidado en materia de salud mental. Eh, antes menciono que algunas encuestas muestran un aumento considerable en el número de adultos en los Estados Unidos que reportan síntomas de estrés, ansiedad, depresión, insomnios, eh, etcétera, durante la pandemia comparado con, los, eh, con las encuestas previas a la pandemia, es decir, no es que el insomnio, la ansiedad, el estrés, la depresión, etcétera, sean cosa nueva eh, a partir de la pandemia, ¿no? Estas realidades ya se vivían, pero los niveles eh, se han aumentado significativamente a partir de la pandemia de la COVID-19. Eh, algunas personas ante esta situación, eh, han aumentado el consumo de alcohol o drogas ilícitas, ya que piensan equivocadamente, por supuesto, que pueden ayudarnos las drogas, el alcohol, el tabaco, etcétera, a afrontar sus miedos sobre la pandemia. En realidad, consumir estas sustancias puede empeorar la ansiedad y la depresión. Lejos de resolver el problema, lo agrava, lo empeora. Por toda esta razón es importante aprender estrategias para el cuidado personal y buscar la atención que tú y yo necesitamos para poder afrontar esta situación. Las medidas de autocuidado personal son buenas para tu salud física, también emocional o mental, y pueden ayudarnos a tomar control de tu vida, no sentirnos abandonados a la suerte, no sentirnos eh, totalmente indefensos. Eh, es importante que sepamos que nosotros somos eh, protagonistas de nuestra salud y podemos hacer un trabajo eh, importante en el cuidado y atención de la misma. Por eso son estas medidas de autocuidado que nos pueden ayudar a ejercer un mayor control sobre nuestra vida, a cuidar nuestro cuerpo y también nuestra mente y a conectarnos con otros para el beneficio de nuestra salud mental. Veamos algunos ejemplos. Siguiente lámina. En cuanto al cuidado de nuestro cuerpo, bueno, eh, es importante prestar atención a nuestra salud física. Para ello doy rápidamente algunas sugerencias. Dormir lo suficiente, un sueño reparador, 
energizante, eh, un sueño provechoso. Es importante eh, que cada uno de nosotros eh, practiquemos las, la higiene del sueño y podamos tener esos sueños reparadores. Eh, hacer actividad física de manera regular, el ejercicio es importante tanto para la salud corporal como emocional. Hay un famoso eh, refrán que, que dice en latín, me sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Eh, ese balance perfecto que se puede alcanzar si nos comprometemos tanto al cuidado de nuestra salud física, y para ello también están los galenos, como en cuanto al cuidado de la salud em emocional. Y ahí tenemos a psiquiatras y psicólogos que nos pueden orientar al respecto. Comer de manera saludable, eh, de alguna manera somos lo que comemos. Y es importante una dieta balanceada, sana, eh, saludable, que nos va a fortalecer, que va a, a fortalecer nuestro sistema inmunitario y que también esto a su vez va a tener eh, repercusiones sobre nuestro aparato psicológico. Evitar el consumo de, de tabaco, eh, de alcohol y de drogas ilícitas, no solo por las repercusiones físicas, sino también por las repercusiones psicológicas y psicosociales. Limitar el tiempo frente a las pantallas. Bueno, el, es importante para muchos y vital para un buen número de personas el acceso a, a ciertas eh, plataformas virtuales, a ciertos dispositivos como, como lo es el celular, que se ha vuelto eh, una cuestión vital para muchos, pero no nos excedamos. Hay que evitar los extremos y limitar el tiempo que pasamos con un dispositivo celular, con una laptop eh, o con otro, eh, cualquier otro tipo de, de aparato. Relajarnos y recargar energía. Hay que eh, practicar la meditación, hay que hacer ejercicios de relajación, de respiración, porque eso también va a ayudarnos física y emocionalmente. Siguiente. El cuidado de nuestra mente. Eh, por ahí dicen que el, la mente es la loca de la casa. Y a esa, y a esa loca que es la mente hay que tenerla, eh, hay que tenerla bajo vigilancia, bajo estricta vigilancia. Eh, y hay que cuidar mucho, hay que reducir los desencadenantes del estrés. Eh, para ello vamos a valernos, por ejemplo, de mantener una eh, rutina habitual. Las rutinas no son malas. La rutina en sí mismo, en sí misma no es mala. Que hay rutinas malas es diferente, pero la rutina nos permite tener un orden y no tener que estar cada día pensando qué hacer eh, o improvisando, sino que nos permite tener el tiempo y las cosas en su debido lugar. Y eso nos permite ejercer... Eh, control sobre nuestra vida y, y perci percibir ese control que nosotros tenemos sobre nosotros y sobre lo que está a nuestro alrededor. También hay que limitar la exposición al, a los medios de comunicación, sobre todo aquellos medios de comunicación amarillistas, eh, sensacionalistas, que aprovechan cualquier noticia eh, para eh, explotarla, para viralizarla, sobre todo eh, noticias falsas, sin ningún tipo de confirmación. Hay que evitar a toda costa este tipo de, eh, permítame la expresión, de basura que muchas veces consumimos indiscriminadamente. Nos tragamos cualquier cosa que se dice en las redes sin previamente confirmar la información. Eso es perjudicial. Hay muchas personas que se han enfermado literalmente por el solo hecho de pasar viendo eh, este tipo de informaciones falsas, eh, de conspiración en contra de, de la vacuna, en, eh, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con todo esto y ser selectivo a la hora de eh, elegir un, una plataforma social. 
mantener la mente ocupada. Eso es importantísimo. Ya decíamos, la mente es la loca de la casa y hay que tenerla ocupada. Una mente ocupada es una mente que no da cabida a pensamientos ociosos, a pensamientos ansiógenos o depresivos o depresógenos, etc. Y por ello es importante valernos, por ejemplo, de la lectura, del ejercicio, de cualquier cosa que eh, nos ayude a mantenernos ocupados mentalmente. Concentrarnos en pensamientos positivos. Somos lo que pensamos. Es importante que no olvidemos que nuestros pensamientos van a ejercer una gran influencia en nuestra vida. El filósofo romano y emperador eh, Marco Aurelio decía que eh, el pensamiento son las semillas de las acciones. Nosotros vamos a cosechar en cierto modo todo aquello que previamente eh, pensamos. Por lo tanto, yo los invito a construir pensamientos y sistemas cognitivos sólidos, objetivos, provechosos, adaptativos, etc. Y descartar cualquier pensamiento irracional. Eh, usar nuestros valores morales o la vida espiritual como apoyo. Los que son religiosos, hombres de fe, los que practican una religión o son parte de alguna religión, eh, no importa cuál sea esta, pues la fe puede ser un buen punto de apoyo para todas aquellas personas que se sienten en un limbo eh, frente a esta situación de pandemia que vivimos. Y establecer prioridades. Debemos de establecer y tener muy en orden nuestras prioridades y una de ellas, por supuesto, es el cuidado de nuestra salud, de nuestra salud tanto física como emocional. La siguiente. Y con esta creo que terminamos y es conectarnos con otros. Somos seres psicobiosociales. Y no podemos olvidar que somos interdependientes. Dependemos los unos de los otros. Está bien que seamos autosuficientes, pero no olvidemos que no somos todos suficientes. Es decir, vamos muchas veces a necesitar de otros, así como otros van a necesitar de nosotros. Yo creo que, la, que esa sana interdependencia ayuda a forjar buenas relaciones sociales. Por eso es importante que organicemos nuestra red de apoyo y hagamos y establezcamos relaciones sociales más sólidas. como Formando conexiones. Pues el que no tiene muchos amigos, pues que haga más amigos. Por supuesto que los escoja muy bien. Eh, y el que pues le parece que ya tiene un número suficiente de amigos, que fortalezca esas conexiones. Si tiene mucho tiempo de no hablar con algún buen amigo, pues que busque la manera como restaurar eh, la conexión o el contacto con estos amigos, esto va a ayudar mucho también. Hacer algo por los demás. Hay un dicho por ahí que dice, haz el bien y no mire a quién. Cuando nosotros ejercemos, practicamos la caridad, la filantropía, eso nos da un sentido, no, nos da propósito. Eh, encontramos eh, satisfacción en ello. Y es importante entonces que eh, no solamente por el bien de, de, de los otros, ¿verdad? sino también por una cuestión personal, por el bien nuestro, inclusive, hagamos el bien a los demás. Esto no es ser egoísta de ninguna manera, al contrario, eh, es un sano equilibrio entre el hacer bien a los otros y también el pensar en las propias necesidades. Y cuando nosotros ayudamos a otras personas, pues eh, hay propósito, se siente que, ha, que la vida tiene propósito. Eh, brindar apoyo a un familiar o amigo, por supuesto, apoyo en la medida de lo posible, económico, emocional, eh, de cualquier índole, que sea posible, nosotros pues eh, podemos brindar ese apoyo que tanto se necesita. 
Eh, pedir ayuda cuando lo necesitemos. Esto es tan importante como ayudar a otros. Es decir, eh, muchas veces no queremos reconocer que no le estamos pasando bien, que necesitamos a alguien con quien conversar, con quien desahogarnos. Nos guardamos las cosas, nos callamos, lloramos en silencio, cargamos todo el peso del dolor, de las preocupaciones, el estrés eh, sobre nuestras espaldas sin buscar ayuda y recordemos que el peso compartido pesa menos. Por lo tanto, eh, pidamos ayuda, no, senta, no sintamos ningún tipo de, de, de pena, de vergüenza, de afrenta por pedir ayuda. Esto es tan importante como ofrecerla cuando otros la necesitan y es por eso que que, de, que hablaba de la importancia de la interdependencia. Tú necesitas de mí, aquí está mi ayuda. Yo necesito de ti, aquí está tu, eh, aquí está tu ayuda. Así que ayudemos a otros, pero también permitamos que otros nos ayuden a nosotros. Y eh, continuar con las estrategias que tienen que ver con el cuidado personal, que incluye, por supuesto, eh, el cuidado de la salud mental. Así es que esto ha sido, eh, este ha sido el tema. Eh, espero que, que, que les guste. Muchísimas gracias eh, a todos. Y no sé si hay alguna pregunta. Con mucho gusto eh, la vamos a ir respondiendo. Muchas gracias, licenciado, por la ponencia. Y sí, tenemos una pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuál sería, en su opinión y experiencia, la mejor forma o cómo una rutina para cuidar, cuidar nuestra salud mental? Ok. Eh, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer en aras de, eh, de proteger, de salvaguardar la integridad eh, psicológica. Yo recomendaría mucho eh, el ejercicio físico. Considero que el ejercicio es eh, tan importante que no solo surte efecto a nivel físico, sino también eh, a nivel psicológico. El ejercicio es, eh, nos permite liber, liberar ciertas ciertos neurotransmisores como endorfinas, como dopamina, eh, serotonina, etcétera. Básicamente, eh, el, el ejercicio por sí mismo es un antidepresivo natural. Así que yo recomendaría mucho el ejercicio, que también, por supuesto, tiene como objetivo el cuidado de la salud física, evitar enfermedades eh, que agravarían la situación en caso de un de contagiarse del coronavirus, me refiero a eh, problemas eh, de obesidad, problemas cardíacos, etc. La lectura, yo considero que la lectura también juega un papel importante para muchas cosas. Por ejemplo, el aburrimiento. Si nosotros aprendemos a cultivar el hábito de la lectura, veremos que eh, no habrá momento realmente aburrido porque tendremos siempre la oportunidad y la opción de llevar un libro, a, eh, si estamos fuera, ¿verdad? Por ejemplo, haciendo fila o esperando nuestro turno en algún lugar, pues podemos llevar un libro y aprovechar ese momento para darle alguna ojeada, avanzar en la lectura de una novela, de un cuento, de un ensayo interesante. Eh, en nuestro hogar, eh, leer constantemente buena literatura, literatura... Eh, que vaya a, a enriquecer nuestro intelecto y a alimentarnos eh, eh, intelectualmente. Yo sugiero también que planifiquemos nuestro horario y lo adecuemos para poder eh, leer buenos libros. Eh, para, a ver, nosotros somos personas en, en, en nuestro continente americano y como latinoamericanos que somos, la mayoría eh, profesan algún tipo de fe. Yo creo que también la fe religiosa eh, puede coadyuvar eh, los niveles de estrés, de ansiedad, eh, los, eh, los factores 
de, de, de riesgo que, que puedan aumentar la probabilidad de sufrir depresión, etc. Eh, yo creo que eh, practicar la oración, eh, practicar la lectura de algún libro sagrado, el cristiano lee la Biblia, el musulmán lee el Corán, el mormón, por ejemplo, lee el libro de, de, de mormón, o sea, eh, cultivar esa fe, sea cual sea, en la deidad que, en la que cada uno crea, creo que también puede jugar un papel importante para poder afrontar de manera eh, adaptativa y resiliente los altos niveles de ansiedad que, que genera esta pandemia. Creo que eh, estos tres, eh, estas tres prácticas pueden ser muy provechosas si las hacemos de manera constante y eh, perseveramos en ella. Repito, el ejercicio físico, la lectura y eh, la profundización de, de nuestra fe. Eh, el ejercicio físico tanto para eh, cuidar nuestra salud física como emocional, la lectura para enriquecer el intelecto y la parte espiritual, porque todos los seres humanos, aunque no todos son necesariamente miembros de una religión, pero todos practicamos algún tipo de espiritualidad y creo que esto también nos puede ayudar mucho. Muchas gracias, licenciado. Bueno, eso sería en cuanto a la ronda de preguntas. Bueno, agradecerle por todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Estoy segura que nos va a ser de provecho en nuestro día a día. Y bueno, sin más, me despido. Muchas gracias igualmente a los participantes por estar presentes el día de hoy. Espero tengan una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, eh...